உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பணம் சிக்கனமாக செலவாக வேண்டுமா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க எவ்வளவுதான் சம்பாதிக்கும் யோகம் ஒருவருக்கு இருந்தாலும் அந்த சம்பாத்தியத்தை சிக்கனப்படுத்தி எப்படி பணத்தை சேமிப்பது என்ற இரகசியம் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆனால் சிலர் வரும் வருமானத்தை சிக்கனப்படுத்த தெரியாமல் வீண் செலவிற்கு செலவழித்து விடுவார்கள் இதனால் அந்த மகாலட்சுமியானவள் வீட்டில் தங்காமல் உள்ளே வருவதும் போவதுமாக இருப்பாள் வீட்டில் வரும் வருமானத்தை வீண் விரயமாகாமல் சேமித்து வைக்க ஒரு எளிய பரிகாரம் உள்ளது அந்த பரிகாரத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பரிகாரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு சிலருக்கு இருக்கும் சந்தேகங்களை முதலில் தீர்த்து கொள்ளலாம் பில் கேட்ஸ் அம்பானி இவர்களை போன்றவர்களெல்லாம் இப்படிப்பட்ட பரிகாரங்களை செய்தா சேமித்து முன்னேறினார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படி பணம் சேர்கிறது இந்த சந்தேகம் நம்மில் பலருக்கு இருக்கும் சிலருக்கு ஜாதக கட்டத்திலேயே யோகம் அதிகமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு கோடீஸ்வரராகும் யோகம் அவர் ஜாதக கட்டத்திலேயே இருப்பதால் இவர்கள் கோடீஸ்வரராக இருக்கிறார்கள் ஜாதகத்தில் யோகம் இல்லாதவர்கள் தங்களுடைய உழைப்போடு சேர்த்து இப்படி சில பரிகாரங்களையும் செய்தால் அவர்களது முன்னேற்றத்தில் வரும் தடைகள் குறைக்கப்படும் என்பதற்காகவே இப்படிப்பட்ட பரிகாரங்கள் உள்ளன ஒன்றை மட்டும் எல்லோரும் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு பரிகாரத்தை செய்தாலும் பணமானது கூரையை பிச்சு கொண்டு கொட்டோ கொட்டுனு கொட்டும் என்று அர்த்தமில்லை உண்மையாக நீங்கள் சம்பாதித்த பணமானது நல்ல வழியில் நீங்கள் சம்பாதித்த பணமானது வீண் விரயமாகாமல் சேமிப்பில் இருப்பதற்காகவும் உங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு இருக்கும் தடைகள் நீங்குவதற்காகவும் தான் பரிகாரங்களை தவிர யாருடைய தலையெழுத்தையும் யாராலும் மாற்றிவிட முடியாது அது இறைவன் எழுதிய ஒன்று அடுத்ததாக பரிகாரம் என்னவென்று பார்க்கலாம் பரிகாரத்திற்கு ஒரு சிறிய அளவு மண்பானையும் அந்த பானையை நிரப்பும் அளவிற்கு சில்லறை காசுகளையும் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் உங்களால் எந்த அளவிற்கு சிறிய மண்பானையை வாங்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு ஒரு சிறிய மண்பானையை வாங்கி அதை நன்றாக தண்ணீர் ஊற்றி கழுவி காய வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பானையில் முழுமையாக நிரம்பும் அளவிற்கு சில்லறை காசுகளை நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் காசுகள் நிரப்பப்பட்ட அந்த பானையை தென்மேற்கு மூளையில் வைத்து விட வேண்டும் அந்த பானையின் வாய் பகுதியானது கிழக்கு பக்கம் பார்த்தபடி பானையை கீழே சாய்த்து விடுங்கள் அப்போது பானையில் இருக்கும் சில்லறை காசுகளில் இருந்து சில கீழே சிதறும் பரவாயில்லை இப்படி அந்த பானையை நீங்கள் ஒரு பக்கமாக சாய்க்கும் போது ஓம் தன பிராப்தி நமக என்ற மந்திரத்தை உங்கள் மனதார உச்சரித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அந்த இடத்தில் அந்த சாய்ந்த மண்பானையையும் அந்த சில்லறை காசையும் வைத்து விடுங்கள் ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்தில் வைத்திருக்கும் இந்த பானையானது யார் கண்களுக்கும் தெரியக்கூடாது உங்கள் வீட்டில் குபேர மூளையான தென்மேற்கு மூளையில் பணம் வைக்கும் பெட்டி இருந்தால் அதன் உள்ளே கூட நீங்கள் இப்படி வைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் இதை யாரும் பார்க்கக்கூடாது என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் யார் கண்ணிற்கும் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக இதை துணி அல்லது வேறு ஏதும் பொருள் போட்டு மூடிவிடவும் கூடாது உங்கள் வீட்டில் குபேர மூளையில் அலமாரிகள் இருந்தால் கூட அந்த அலமாரியின் மேல் பகுதியில் யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் வைத்து கொள்ளலாம் வியாழக்கிழமை அன்று இந்த பரிகாரத்தை செய்து மிகவும் சிறந்தது இந்த பரிகாரத்தை ஒரு முறை செய்தால் மட்டும் போதும் அந்த பானையானது அந்த இடத்திலேயே நிரந்தரமாக இருக்கலாம் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் மட்டும் பானையையும் சில்லறை காட்சிகளையும் எடுத்து துடைத்துவிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் இதை போன்று செய்து பானையை அந்த இடத்திலேயே திரும்பவும் வைத்து கொள்ளலாம் அந்த பானையில் சில்லறை காசுகள் எப்படி நிரம்பி உள்ளதோ அதே போல உங்களது வீட்டிலும் மகாலட்சுமி நிறைந்து இருப்பாள் என்று கூறப்படுகிறது